Nayan di Aurelio Isip and welcome to Isip Nayan. Our topic for today is all about the arithmetic series. So, let's start. So, ang arithmetic series, no, ito ay parang na-invento or na-discover ni Carl Goss. No, si Carl Goss, ang kwento rito, isa, isa siyang pilyong bata, no? And then, uh, pinagalitan siya ng kanyang guru. Dahil sa kapilyuhan niya, kakulitan niya, pinagalitan siya ng kanyang guru. At sa ang parusa sa kanya, no, ay ipag-add mo yung from 1, all positive integers, from 1 to 100. No? So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 hanggang 100. No? Alam nyo ba na si Cargos, no in just a few seconds, ay kanyang nasagutan ka agad. No? So, nagulat, nagulat ang kanyang guru. No? Dahil nasagutan niya kagad to. So, what is the arithmetic series? Pag sinabing arithmetic series, no? ito yung pagsasam ng sequence from uh, first term up to the last term o sa anumang gusto mong terms o uh, term na iyong kailangan. No? So, ito yung arithmetic series. Mayroon tayong dalawang formula para dito. Sa so, first formula natin, which is the S, S sub N, no? yan yung ating sum of, of the series, equivalent to N over 2 times 2 times A sub 1 plus N minus 1 times D. At ang formula number 2 naman natin is S sub N equals N over 2 times A sub 1 plus A sub N. And ano pagkakaiba ng dalawang formula na to? Bakit pa dalawang formula natin? No? So, yung formula number one, no? ginagamit yan kapag hindi natin alam yung last term natin. No? Yung pinaka dulo, ano yung number na nasa dulo, hindi natin alam. Pag alam naman natin, gagamit tayo ng formula number two. Alam natin yung ating last term. So, tara, magbigay tayo ng example. Example number one, no? find the sum of first 20 terms of arithmetic sequence 18, 23, 28, 33, and 38. So, ipagpa-plus natin to isa-isa hanggang sa 20th term niya. So, alamin natin, no? Hindi na natin kailangan isa-isayin pa, no? Ang gagawin natin, no, we will use the formula number 1. Bakit? Kasi hindi natin alam yung last term. Yung pang 20th term, wala rito. So, ang formula natin is S sub N equals the N over 2 times 2 times a sub 1 plus n minus 1 times d we're in, no? Ang a sub 1 natin, so ito yung ating a sub 1. And then, yung n natin, ang <clears throat> n natin, yung ilang terms ba yan? Yan ay 20. So, ang n natin is 20. Yung a sub n natin, hmm, nahanap natin. So, tara, sumunan natin, no? So, s sub n, or s sub 20, kasi pang 20 terms ang, ang, ang addition, no? Sum up ng from 20 terms. From person to 20, 20 term. So, n over 2, which is 20 over 2 times 2, what is our a sub 1? 18. No? So, 18 plus n 20 minus 1 times d. Paano natin makukuha yung d? Ang d natin, No, is the difference. Ano yung common pag pinagma-minus minus itong mga to? So, ito ay 5. So, ang din natin is 5. So, ito ay 5. So, yan. No? So, ngayon, solve lang natin. 20 divided 2 is 10. Ngayon naman, ito ay 36 plus ito ay 19 times 5. So, 10, 36 plus 19 times 5 is 100, ah, sorry, 95, no? 95. So, 10, 36 plus 95 is 131. So, 10 times 131. So, ang S sub 20 natin is 1,000. 310. Yan yung S sub 20 natin. So, naintindihan ba? So, let's go to example number 2. So, number 2, now find the sum of all even integers between 1 and 101. So, ano yung mga sequen ano yung sequence natin dito? So, even integers between 1. So, ang susunod dyan is 2. Kasi even to, no? And then, 4, 6, 8, and then, hanggang hindi ka abot sa 101 because ano yan? Mm, add, add number yan. So, ito ay 100. So, 
pagsasam natin yan, no? pag i-add natin lahat dyan, no? between 1 and 101. So, ibig sabihin, ang A natin, ang A, na, ang A sub 1 natin is 2. Ang ating D, no, common difference natin dito, pag may minus natin, yan ay 2. Ang A sub N natin, o yung last term natin is 100. So, alamin natin yung ating N. No? N ang hinahanap natin yan. Ilang terms ba meron ang 2 hanggang 100 sa sequence natin? Ilang terms ba? Para natin mahanap yan, nagamit tayo ng ating uh, finding the, ano, the n term of arithmetic sequence which is the A sub N equals to A sub 1 plus N minus 1 times D. No, napag-aralan natin yan. So, A sub 1 natin, na A sub N natin is 100, na A sub 1 natin is 2, plus n ang nawawala no and then minus 1 times d which is 2 ang ating uh, common difference so 100 equals 2 plus distribute no 2 n minus 2 ano napapansin niyo dito sa 2 n minus 2 so zero na lang yan no so 100 equals 2 n divide by both side by 2 and ang n natin is 50 so ngayon a 50 na tayo ang n is 50 dalam na natin nyo kung ilang terms meron dito no 50 nga n ang equals to 50 so ang s sub 50 natin is n over 2 so 50 over 2 multiply by a sub 1 which is 2 plus a sub n 100 so s sub 50 so 50 over 2 is 25 times 100 2 so s sub 50 natin no so 25 times 100 2 yan ay 2550 ang sagot example tayo no so sabi dito A room has 10 rows of seats. The first row contains 10 seats. Second row contains 12 seats. Third row contains 14 seats. And so on. So how many seats? Mga ito yung sasagotin natin. No? So how many seats are there in the last row? And how many seats are there in the room? Now, so for example, kayo ay na parang nasa scene yan. No? Hindi nasa room, nasa scene yan. Makita nyo, nakita nyo sa mga upuan, no? meron kang 10 rows. So, sa first row, 10 rows yan, 10 yan, no? So, sa first row, bumili lang ka ng upuan. Ilan ba upuan dito? Bumili lang mo, 10. Second row, bumili lang mo, 12. Third row, 14. Ngayon, eh dahil 10 yan, no? Ang mga tanong, no, ilan kaya ang upuan sa pang 10 na row? At ilang kaya ang lahat ng upuan na nasa room na iyon? So, sasagotin natin yan. So, First, kailangan muna natin malaman no, kung ilan yung upuan sa 10th row. So, ang sequence natin dito is 10. First row, no? Ating A sub 1. Then, 12, 14, and so on, no? So, A sub 1 natin is 10, no? Ang hahanapin natin dito is the... Hanapin natin yung last term, no? Ilan yung upuan sa 10th term. So, A sub 10. Ilan ang upuan meron dyan? And then, ang meron dito, common difference natin, no? D equals to uh, 2. So, sulat natin, no? D equals to A sub 1 equals 10. Ang N natin is 10. Bakit? Kasi 10 yung terms natin, no? Sampu to. So, ang hanapin natin is A sub N ang a sub n yung mga wala. So, a sub n, formula tayo dyan, no? Which is a sub 1 plus n minus 1 times d. So, a sub 10, ang hinahanap natin, ilan yung upuan sa pang 10th term, sa pang 10th row. So, a sub 1 is 2 plus, sorry, ang a sub 1 natin is 10, no? 10 yan. a sub 1 and then 10 minus 1 times d, which is 2. No? So, a sub 
is 10 plus this is 10 minus 1 is 9 times 2. So a sub 10 na then is 10 plus 9 times 2 is 18. So ito ay 28. So alam natin na ang upuan, ilan ang upuan sa pang 10th na row ay 28. Ngayon ang tanong sa number 2, no? ilan lahat ang upuan natin? So arithmetic series to, hanapin natin from 1st row to 10th row, ilan ang upuan meron tayo. Dahil alam natin yung a sub n natin is 28. So, gagamit tayo ng formula number 2 kasi alam natin yung value ng a sub n natin. So, ang formula na number 2 natin, a sub n equals to n over 2 times the a sub 1 plus the a sub n. So, ang s sub 10 natin, no, pang 10, yung hinahanap natin, sub. Ang a, ang n natin is 10 over 2 times the a sub 1 which is 10 plus 20 8, 10 equals to 5, <clears throat> 10 plus 28 is 38. So, ito ay merong 190 na seats. So, that's all. No? So, sana may natutunan kayo, no? So, don't forget to like, share, and subscribe. Then, pakihit po yung notification bell no? para naman lagi kang updated sa mga videos ko. So that's all na. Good luck, soldier!